Já somos mais de um milhão de inscritos. Vamos chegar a 2 milhões. Contamos com você. Deixe seu like e se inscreva. A TV Afiada agradece. Outra coisa, pessoal. Esse... Uf, esse aqui vai ser foda. É... Eu não sou muito de falar da minha vida pessoal, tá? Eu não sou, eu não sou. É... Vocês podem reparar aqui no meu Instagram, nas minhas redes. Eu evito postar até minha família, sabe? Uf. Foda mesmo, quando fala disso é foda. Vamos lá. Eu evito postar minha família até por motivos de segurança, entendeu? Eu não posto a minha mãe, eu não posto o meu pai. Eu tive a oportunidade, o ano passado, no Congresso MBL, fazer uma homenagem para eles dois, que para mim foi sensacional, foi um dos pontos altos da minha vida, da minha vida inteira, não estou falando da minha carreira, da minha vida, foi aquilo. E, enfim, eu vou ter que falar aqui de uma coisa pessoal que está sendo exposta. É, a Júlia, né, foi uma pessoa que eu conheci, que assim, eu, eu, eu já falei isso, né, enfim, eu tenho 35 anos, eu vou, eu vou ser sincero pra vocês, gente, você, ó, vou abrir meu coração aqui, eu, como eu nunca fiz, eu não faço esse tipo de coisa, eu não, você pode procurar no meu canal, você pode procurar em todos os meus vídeos, eu não falo dessas coisas, é muito raro, quando eu falo, eu passo assim por cima, mas eu, podcast, eu evito falar disso. A verdade é o seguinte, eu não sou santo, tá? Eu não sou santo, nunca fui e nunca quis pagar de santo. Eu nunca fui, nunca fui. Tenho 35 anos, nunca quis é, casar, ter filhos, não, não, não achei nunca que isso foi para mim. E eu conheci a Júlia. E a Júlia é uma pessoa sem, assim, sem precedentes na minha vida. Sem precedentes. É uma pessoa que não, assim, eu não tenho o que falar, eu não tenho o que falar. Né? E, enfim, tem até um outro aspecto, né, que parece um aspecto meio fútil, mas é verdade. É, a verdade é que ela até é muito bonita para mim. É, isso aí a gente não precisa ser muito especialista, nem, nem nenhum estilista, nenhum esteticista para saber. É só por me colocar do lado dela e aí fica claro, né, só bater o olho e ver. E a cada dia que se passou, depois que eu conheci ela, assim, eu só fui é, me surpreendendo positivamente cada vez mais. Eu, pessoalmente, eu tenho problemas com isso. Eu tenho. Eu tenho, porque eu sou um cara individualista. Eu sou esse cara... Eu não sou babaca, tá? Eu não sou é, baladeiro. Eu não, não, não é isso. Quando eu falo que eu não sou santo, cara, eu, eu já tive uma fase bem mulherengo. Eu já fui assim mesmo. E beleza, mas é, eu não sou o cara que vai beber, que vai pra balada. Eu nem bebo álcool. Pra vocês terem uma ideia, eu não, não uso droga, não fumo, não bebo álcool. Eu não gosto de balada. Não gosto, não vou, não, 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 não curto, não curto, não curto isso, tá? Eu, eu, assim, eu repudio, sabe, essas coisas de ostentação, assim, puta, eu, eu detesto isso, eu detesto isso. Inclusive, nos meus áudios ali, eu até entendo, quem ouve aquilo fala, meu, puta, isso aí parece, assim, a melhor expressão que eu ouvi, foi, parece um Playboy Vila Mix, né? Até a Júlia que falou isso pra mim, falou, meu, que, que coisa nojenta, isso parece um Playboy Vila Mix, eu nem te conheço mais, não sei o que lá, enfim. E, e eu não sou isso. E eu não sou isso, né? Mas enfim. E aí eu conheci ela e me surpreendi. E, e, e eu tenho muitos defeitos, né? Que as pessoas não, não sabem, porque não convivem comigo pessoalmente. Eu sou um cara individualista, entendeu? Eu não sou egoísta. Eu não sou egoísta. Eu sou individualista. O que, que é ser isso? Se eu planejo, por exemplo, no meu final de semana, olha, eu tenho um sábado livre, um sábado inteiro livre. Nossa, que ótimo. Eu quero acordar cedo e quero fazer meu motocross. E sei lá, eu tenho uma companheiro, uma pessoa que tá comigo e fala assim, poxa Arthur, eu quero, sei lá, ir num, ir num lugar, outro, sei lá, fazer outra coisa, eu, eu sou o cara que fala, puxa, eu não quero ir, é, eu quero ir fazer meu esporte, vai fazer sua coisa, eu faço a minha, né? o que é um grande defeito meu, porque a vida que eu levo, gente, assim, é uma vida sem rotinas, é uma vida louca, eu não sei nem como a Júlia um dia sequer conseguiu ficar comigo, né, porque... É sem noção, é sem noção. Já aconteceu assim várias vezes de, de domingo de manhã, eu tá dormindo, toco o telefone, Arthur ó, aconteceu, o de Franco da Rocha foi isso. É, eu tava assistindo um filme, tocou o telefone, Arthur, domingo é, meu, teve deslizamento em Franco da Rocha, eu falei, não, tô indo aí agora, né? No meio do, de janeiro teve o um negócio da ponte lá, da denúncia da ponte, né? é, Bom, vou fazer, enfim, e, enfim. E, cara, essa história, né, <risos> é claro que eu perdi ela, é claro que eu perdi. E isso dói demais, cara, é horrível, 
é horrível você perder uma pessoa assim, é, não por algo que você é, fez, mas pela extrapolação do que você fez. Então, é um, é um mix, porque houve o erro, houve, teve o áudio, é, e, 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 e aí tem a extrapolação, né? Tipo, não, pô, mas aí o cara vai lá fazer tudo, você imagina isso, né? Então, o que, que eu fiz, né? Eu mandei um áudio para ela, pedindo desculpa, mandei um áudio para a mãe dela, mandei um áudio para a família dela, é, e é isso, né? Então, assim... Tem, esse, tem mais esse aspecto. Então, é, eu vou ser sincero para vocês, assim, eu vou abrir meu coração, tá? Isso pode até ser usado contra mim. É, pessoalmente, com a parte política, eu não ligo com o ataque de, de, de inimigo. Ah, o Augusto Nunes falou de você na Jovem Pan. Ah, a Janaína Pascoal tá sambando em cima. Ah, os, a Uni, os petistas. É, isso aí eu me viro, isso aí eu me viro. Isso aí eu me viro, mesmo porque o que eu falo sempre é o seguinte, eu tô pela missão. Se eu tô ajudando, eu tô na missão. Se eu tô atrapalhando, eu saio eu saio e beleza, e deixo o couro comer pra cima de mim, eu só não quero atrapalhar os outros, e eu não vou atrapalhar porque o trabalho dos outros não tem nada a ver com o meu erro você pega, sei lá, o Kim, o Binho o, o, o Moro, o, o Adelaide eles não tem nada a ver com o áudio que eu mandei mas enfim é, o que pega, velho, é você pegar você ver as pessoas que te conhecem que gostam de você falando coisas do tipo, nossa Arthur, eu não esperava isso de você, e isso pega, isso pega e no caso da Julia, é o, é, o, é o extremo disso, né? O extremo, assim, se você fizer uma pirâmide ali do, do, do social das pessoas que vão te machucar quando, que, quando, que, que quando você decepcionar, aquilo vai te machucar, no topo da pirâmide tá ela. E eu fiz isso. E, enfim. Então é isso. Nossa, eu, nossa agora que eu vejo aqui, estamos seis minutos e meio de áudio. Desculpa, desculpa o podcast, mas ouve quem quer, mas é um desabafo assim. Eu tô me sentindo à vontade aqui de desabafar com vocês. Isso aqui vai vazar com certeza, vai pra imprensa, vai... enfim. Isso aqui, isso aqui é o que eu sou. Se vazar, vazou. Eu sou, eu sou isso. Eu sou isso que eu tô falando. Música